Hi, Andy. Hola, buenos días. I'm very, very excited to be here. It's my first time in Chile, and I've had such a wonderful time over the last few days, and I'm really looking forward to Comic Con. Dice que está muy emocionada de estar acá en Chile, es su primera vez y que la ha pasado muy bien estos días. Y está muy emocionada de estar aquí en la Comic Con. Chico, I'm an expert in Spanish. <laughs> I'm an expert in speaking Spanish. Dice que es un experto en hablar español. And an even better liar. Y un mejor mentiroso. <laughs> ya muchachos. Eh, primera pregunta, pero vayan levantando la mano, por favor. Por allá. Hola, hola Andy, ¿cómo estás? Acá, acá. Ah. Me llamo Intermenet de Televisión Noticias. Primero que todo, un gusto conocerte. Y principalmente nos gustaría consultarte eh, con tus años de experiencia siendo el rey del motion capture. Eh, ¿Cómo te preparas? Eh, ¿Cómo es el proceso creativo para darle vida a tus personajes? So, um, I was very fortunate 22 years ago to be exposed to um, the world of motion capture, which I immediately realized was the f a most fantastic tool for an actor in the 21st century because it allowed you to play anything, any character. And I think the most important thing to start this conversation is to say that there is no difference when you're approaching a role using this kind of technology or whether you're playing a conventional role as an actor in costume and makeup. It's all about empathy and understanding the character physically psychologically and vocally. Dice que ha sido muy afortunado de haber sido expuesto al mundo de la motion capture en hace 22 años más o menos. Dice que no hay diferencia entre un personaje que sea un rol convencional o uno de los que tú estás preguntando, sino que lo que más importa es la empatía y el entender a su personaje que él va a estar representando. Perfecto. Muchísimas gracias. Hi, how are you? Hello, very good, thank you. <laughs> uh, my name is Deborah Baibe. And if this is loud, but I can speak. I'm an actress too. <laughs> uh, Andy, can you describe the feeling of having been immersed in technological evolution with your work? Yes, um, do you want to take Ah, sí, sí. Eh, en el fondo quiero que él nos cuente cómo, cuál es la sensación de haber estado tan inmerso en esta evolución tecnológica desde siempre, pero desde su trabajo. Um, I'll try not to speak in too long sentences, but I am terrible, so... Uh, yeah. It's okay, thanks. Uh, um, but, so... When I, when I started working with the technology, it, it had limitations in that it was only able to capture the physical body movements. But over the course of two decades, um, it, it has grown to include uh, facial capture and audio performance. So it, it changed from motion capture to performance capture, which meant that you can then, and also the technology evolved so that you can play not only inside a studio but out on location so so in all of the films you will have seen that you know that 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 really many of these franchises use now the the ability to to entirely drive the avatar character has become um, more streamlined and enables you then to immerse yourself more easily Dice que cuando él comenzó hace dos décadas, solamente la tecnología permitía capturar como los movimientos físicos y ahora a lo largo con la evolución de la tecnología ha podido capturar como movimientos faciales, también se puede incluir como el audio. Entonces, como en Avatar él mencionó, 
eh, ahora como aquí se puede lograr una manera mucho más completa de poder representar a personajes. Thanks. Siguiente pregunta, vamos a ir aquí en orden, una para allá y otra para acá. ¿Ya? Así que para allá, a correr por favor el micrófono. Acá. Uh, hi, hey. Uh, my name is Andres and this is for Estamos Radio TV. So, hi Andres. Okay, okay. <coughs> a lo largo de tu carrera, eh, bueno, te has convertido en una figura muy prominente en lo que es el motion capture y como ya se establece acá, eres el rey del motion capture. Eh, me pregunta la siguiente, y tiene que ver más que nada con cómo fueron tus comienzos en esta área y cómo se diferencia con lo que tú haces tú ahora en los nuevos proyectos. En términos de cómo es percibido, cómo es recibido por el mundo en general, cómo... So the question is how, how it has changed in the last 20 years. I think it's really um, become a very mainstream uh, technology that is used not only in the world of filmmaking, but in obviously in the world of video games and in pre-production for movies. So when you're working on uh, building, building sequences for big live action movies, it is also used for pre-visualization because you can very quickly assemble um, the world using a video game engine and then the, uh, the characters, uh, you can have a team of uh, actors come in and help you storyboard in a live way what some of those big action sequences are going to look at. So it's interesting because in many ways the video game industry was looked down on by the film industry 20 years ago and now it's using all of the tools all of the tools that the video game industry has provided lo que él explica es que cuando él comenzó eh, a lo largo de los años como se recibe ahora es que todo el mundo de motion capture ahora se ha vuelto mucho más mainstream ahora se ocupa mucho más en general lo que antes se usaba solamente en videojuegos, que menciona que antes se miraban como en menos, ahora todas las cosas, para películas, para todo se está utilizando. Dice que es muy interesante cómo se puede lograr con los actores empezar a generar como la historia de manera en vivo, cuando, mientras ellos lo están actuando. Eh, dice que es muy interesante cómo ha avanzado y cómo la tecnología de los videojuegos ahora se utiliza también en las maneras de hacer películas, series, shows, etc. Muchas gracias. Gracias. Acá la siguiente pregunta. Hi Andy, good afternoon. Uh, I am Francisco. This is for El Cine Psicodélico de Alan. And my question is. Eh, Por favor, en español la pregunta. Ah, oh, okay. eh, Hablaste de la tecnología de motion capture ahora con las expresiones faciales. Desde tu punto de vista en experiencia, porque te hemos visto hacer personajes live action y generados por computadora. Eh, ¿El motion capture te permite dar una mayor expresividad al momento de eh, tus emociones o algo? ¿O eso es más fácil con live action, frente a la cámara? Es una pregunta muy buena pregunta. Y la respuesta es la misma respuesta que gave earlier en que there is no difference between acting using facial capture technology and, and being in a close-up on the screen because the level of detail that is picked up and increasingly so over the last 10 years, the, the amount of information that is gathered from uh, facial capture technology allows you to really, uh, you, you don't have to Um, overly express or pantomime uh, any emotions. You are, you're just feeling the, what the character is feeling, and and the facial capture technology will absorb that and convey that, and then retarget it to the the digital mask, if you like, that the, that you're using. And so it's the same. The same. Uh, you know, I wouldn't uh, I wouldn't tr approach the emotion of a character differently because. I was playing a uh, Caesar in the Planet of the Apes, or if I was playing Alfred in Batman, I, I wouldn't. It, 
I wouldn't change my level of performance, if that makes sense. Lo que él menciona primero es que es una buena pregunta. Eh, lo que él dice es que a lo largo, como ha evolucionado la tecnología, esta respuesta es bien parecida a lo que él respondió antes. Dice que ya no necesita tener tanta diferencia entre mucho capture y el live action, porque eh, la tecnología, como ha avanzado tanto, logra eh, retratar muy bien lo que él va a actuar. Todo como la tecnología le captura muy bien las emociones que él tiene en la cara y se puede digitalizar de manera muy buena. Entonces dice que al final lo que importa, como lo había mencionado antes, eran los sentimientos que él expresa. Van a ser lo mismo si es que fuese mucho un capture o si fuese live action, por la tecnología que ya está tan avanzada que nos permite haber llegado a esto, que no haya tanta diferencia. Thank you very much, Mr. Gracias. Hola Andy, por acá. Oh. <laughs> eh, de Geek Film, sabemos que llevas eh, ya varios días acá en Chile. Eh, ¿Cómo ha sido el recibimiento? ¿Cuáles son las primeras impresiones que tiene este país y qué te ha parecido el evento hasta el momento de Comic Con? I, I have had the most wonderful few days here in Chile um, with my wife Lorraine. We arrived and we spent a day looking around Santiago and then we went to Valparaiso and which was amazing. You know, it's such a, you obviously know it, but it's an incredible city and very culturally interesting, artistically interesting and the, the history of the country I find fascinating. Um, and so, I, 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 what I wish I could do, and I don't have time to do this time, is to spend time traveling in the mountains. I, I'm very passionate about mountaineering, so and I, I can see them from the city, and I'm desperate to get out there. But the, this time is not. There's not the time. Um, I, I'm, I, everyone that I've met so far have just been charming and warm and welcoming and very uh, just I feel very uh, at home here it feels like everyone is a kindred spirit and everyone is such a good energy you know it's it's it feels like a wonderful country to live in and at Comic Con we, uh, of course it's, it's an incredible achievement I think what, what has happened what Francisco has done to create this amazing uh, world uh, which, it, which is, operates at such a high degree and a high level so quickly. I mean, uh, I, I know a little bit about the history of how this Comic Con has come together over the last 15 years and I just think it's an extraordinary achievement and I've just walked the floor and it, it, it's, it looks incredible. Dice que lo ha pasado muy maravilloso, que está acá con su esposa. Eh, pasaron unos días paseando por Santiago, fueron a Valparaíso. Eh, dice que lo encontró maravilloso Valparaíso, una ciudad muy interesante culturalmente, artísticamente. Dice que tiene una historia muy interesante. Eh, dice que le gustaría ir a las montañas, porque le gusta mucho el montañismo, pero no le alcanza el tiempo. Eh, que le ha gustado mucho Santiago, dice que la gente de acá tiene muy buena energía, todos lo han recibido de muy buena manera, él se siente a casa aquí, como en casa. Eh, lo otro que ha dicho es que encuentra que Comic Con es un logro impresionante aquí en Chile, dice que sabe un poco sobre la historia, que estuvo paseándose por acá, lo encuentra algo muy entretenido y que está muy impresionado con el festival aquí. Hola, eh, yo soy Simón de Spectrum. Hola. Eh, quiero hacer una pregunta. Eh, más que nada eh, sobre el cine. ¿Cómo proyectas el cine en 100 años más? Wow. Uh... That's an easy question. Uh, uh, I, I, I see, it's interesting because I think we have reached um, a, a very important part, an uh, important stage in the evolution of the shared story experience. You know, over the last 10 years we've seen obviously the, the growth of streaming and people watching films at home and there, there, there is concern that the theatrical cinema is, is um, you know, on a decline. But I actually think the opposite will happen. And I think the technologies that have 
are being evolved will allow immersive storytelling to, to grow. And I think, I think in the next, not even 100 years, but in the next 10 to 20 years, we will be watching, not just passive, passively watching cinema, but we will be actively involved in a cinematic experience collectively. And whether that is using um, AR or whatever the delivery device is, I think we're reaching a point where um, stories are demanding to be told in an immersive way. So I think it's a cross between, you know, people dressing up in, in costumes and being part of the, the film that they are enjoying, the franchise that they're enjoying as they're being screened, um, maybe in 3D with with 3D characters that are walk that you're walking in and amongst in a like in a pro, as in a promenade play. Um, I, I really do feel we're we're very close to to uh, to telling stories in a full full immersive environment. Dice que ha, lo, eh, ha crecido mucho el streaming, como se ha visto en los últimos 10 años, y hay gente que lo encuentra preocupante, pero él no lo encuentra preocupante. Encuentra que eh, es muy interesante que la gente esté como queriendo ver películas en casa, y que él no encuentra que el cine, la manera como teátrica de ver las películas en el cine, no va a morir en los próximos años. Dice que en los próximos 10 a 20 años quizás van a encontrar maneras con el avance de la tecnología de contar historias de una manera mucho más inmersiva, quizás con la tecnología 3D, quizás con la inteligencia artificial. Él dice que él ve ocurriendo que ya las historias que se necesitan ser contadas se van a contar de una manera mucho más inmersiva, que ahora el público va a poder ser parte de lo que va a estar viendo, ya sea con tecnologías que permitan, como el 3D, que quizás los personajes estén en la misma sala con nosotros, que la gente se disfrace mientras va a ver como las franquicias que le gustan, de diferentes maneras, pero lo que él encuentra es que cada día y en el futuro el cine va, va a ser contado, las historias del cine van a ser contadas de manera muy inmersiva, van a incluir al público, a la gente que quiere ver esta historia. Can I just add something? There was a very famous um, Argentinian theater uh, director called Augusto Boal. I don't know if any of you know of him or have heard of him, but he created a method of theater called forum theater where he would go to a community and talk with with all the people who lived in the community and create a play and then he would then put on the play for the rest of the for, for, for the audience which he didn't he called not spectators but spect actors so so the audience can put their hand up when when the play as the play is progressing and and, ch and say, I, I want to join in and take the part of the protagonist in the story. They would come on stage and change the course of the play until someone else put their hand up and then they would come on. So, so th this, uh, um, I've been aware, he wrote a book called Theater of the Oppressed about, th about in the late 70s, early 80s. And I think, I think that kind of, uh, kind of community cinema idea is, is, is possible and it's interesting that it comes from this, this region. Habla sobre un director argentino que creó una manera como de teatro en la que él se sentaba con una, con una comunidad a conversar y a partir de esa conversación él creaba una obra de teatro y en esta obra de teatro la gente que era espectador también era actor de la obra entonces cuando ellos querían podían involucrarse en la obra y la obra cambiaba de de historia o cambiaba el curso de la historia ya que otra gente también se involucraba él encuentra que es muy interesante este tipo de como de, de teatro y que a lo mejor se puede lograr llegar a una, a una manera de cine con que sea inspirado en esto Lo encuentra muy interesante también habló sobre un libro que le escribió el teatro de los oprimidos a ver, ese es el nombre que él dijo eh, dice que encuentra que se puede llegar a esto dice muy interesante que se inspire como en este eh, director argentino Hola Andy, por acá. Por acá. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco, soy de entreviñetas.cl y quería consultarte, ya que lo mencionaste, con respecto al tema del avance de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo eh, vas sintiendo esta, comillas, amenaza de lo que es el avance de la inteligencia artificial? Pensando en tu rol como actor y también pensando en tu voz, en tu, en tu, voz, en tu trabajo vocal. Yeah. 
It's a big question. Um, obviously, there are many fears uh, about artificial intelligence, but it's like any technology. When, when I started working with performance capture, or motion capture, from the acting community, there was fear that somehow technology would take over performance, but that is not the case. And uh, I think there's always been a misunderstanding about the potential for performance capture. In fact, it's still not even recognized as um, even by even by our union as a as a form of acting, it still has yet to be accepted fully. So I think it's like anything, you know, technology when it is invented can be used for incredibly creative, positive things, and it can be used incredibly negatively. Uh, so artificial intelligence is no different uh, to, to any form of technology, you know, whether it's um, in the medical field or, or you know, a, a, any field of, of, of evolution of, of science or technology. You can, you can, you can. So, so what I'm saying is, I suppose, artificial intelligence it needs to be monitored. But it's also, when I think back to uh, films that I have been involved in, that has already been used 20 years ago to build large armies, for instance, in, in certain films which we can't talk about. But, um, but, but th the idea of machine-learned behavior to create uh, vast armies of, of, of characters has been around for a long time. Now, there was an innocence about, about the potential usage of that then. It, it, what it's come down to now, as long as, as, long as people, uh, actors are and writers and, and everyone who it's going to affect, I mean, I'm just talking about the entertainment industry, but it applies to any industry. As long as they are remunerated, paid, or, and, and, and um, valued for the author, authoring of the role or the voice or the character and that they own their own IP, digital IP, then I think as long as protections are put in place, I think it's got huge potential for filmmaking and especially the sort of immersive storytelling that I'm talking about where you can have characters that can respond to you and you can walk around and they will register you. Um, if those characters are created originally and authored by actors or, and they're written, the scripts are written by writers um, and, and, and those protections are in place then I do think that it, it will offer a huge creative um, you know, a, a level of creativity that, that people can use. Obviously, obviously, in the wrong hands, you can create devastating effects with artificial intelligence in terms of misinformation. You can, in the same way as you can create uh, images of people and, and put them into a scenario which will compromise them or get them in trouble or tell lies to, on a global scale. Of course, there are those down the downsides to it, and, the, and that's where the fear comes from. But, but I think it's all about how it's policed. I'm sorry, that's such a long answer. Habla sobre lo comparó como con las tecnologías con las que él trabajaba antes, como el motion capture y todo esto, que también creó un poco de miedo, generó un poco de miedo en los actores porque pensaban que esta tecnología también los podía reemplazar. Lo que él dice es que mientras se proteja a los escritores, a los artistas que estén involucrados en la industria del entretenimiento y a todas las personas que pueden ser potencialmente afectadas, no debería tener problemas ya que la inteligencia artificial él considera que tiene un gran potencial para el mundo cinematográfico, para el mundo del entretenimiento en general. Pero lo más importante él dice que sí o sí se debe proteger a esta gente, se les debe reconocer la autoría de las cosas que ellos hagan, se les debe eh, reconocer se les debe pagar, se les debe proteger a los artistas, sí o sí, y si es que está en las manos correctas, este tiene mucho potencial, pero claramente él también lo menciona, si está en las manos equivocadas pueden haber muchos problemas, puede, puede, pueden utilizarse para cosas muy malas, para compartir desinformación, para diferentes cosas, pero si se protege a la gente, si se tienen reglas, 
se puede utilizar de manera increíble que pueda aportar mucho al mundo del entretenimiento. Hola, eh, Caco de CoffeeGeek.cl. Eh, quería preguntarle por su trabajo activo en las convenciones, con los fans. Eh, ¿Qué opina de eso y por qué siente que es un actor tan querido? ¿Por qué los fans lo quieren tanto con, con su trabajo? Um, I, I, I've, the, over the course of the last uh, year and a half, I have spent a lot of time doing, um, or more time, doing conventions. And, you know, it's an extraordinary position to be in, to, to have been involved in, in, in so many different uh, franchises that are beloved by so many people. And you... you To have that interaction with the people who you've made these projects for and to, to, to have a truthful kind of encounter with them where they can express what that means to them is, 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 a, is a wonderful and an amazing thing and an opportunity for, for an actor. Because really, in other forms, of, you know, more straight drama or, you know, in other worlds, you know, theatre and so on, you don't get to talk to To, to, um, to your audience and so to have that response and, and to know how it has meaningfully you know, affected people's lives, stories that they've grown up with, you know, generations of, of, um, uh, of people who have lived with the films that, that uh, you've been involved with. It's, it's, it is very humbling and it's very uh, encouraging to actually hear directly Um, and also when fans don't like things, when, when, they, when uh, they feel cheated or that the story's gone in a direction that perhaps they weren't expecting or there isn't enough information about the character and then now he's been killed, um, for instance. Um, you know, oh, sorry, I lost my phone. <laughs> um, so, So it's, it's, it, is a, it is a rare opportunity for, for this kind of engagement. And I, I really enjoy it. I really enjoy feeling the, the, the passion of the fans and feeling their passion for the stories they love most. You know? And these, are, th these worlds are the mythologies that, that are the background to the, to the franchises are so important and kind of are for many people almost a sort of, uh, you know, have a spiritual uh, kind of nature to them, that they, they, they really do live the life by the code of the films that they're enjoying. And, and so to, to engage with people who, who, who are that passionate about their stories is, uh, is, is wonderful, and it's why, you know, why we, why we make these films. Dice que durante el último tiempo él ha estado eh, involucrado en más convenciones. Dice que se encuentra en una posición muy privilegiada, se siente muy afortunado de participar en franquicias que tengan fans tan apasionados. Dice que eh, es una oportunidad rara, que no se da mucho, si tú actúas como en teatro o en cosas así, no se da mucho el poder comunicarte con tu audiencia, no se da mucho el poder compartir con la gente que eh, disfruta y consume tu contenido. Entonces dice que se siente muy agradecido, muy afortunado de poder compartir con la gente, que te digan cuando le gustan mucho las cosas en las que tú participas. Y también dice que le entretiene, le gusta cuando los fans le hacen saber algo que no le gustaron, o por qué mataste a tu personaje, o por qué pasó esto, a mí no me gustó cuando pasó esto en la historia. Dice que él se siente muy afortunado, muy agradecido, dice que es una experiencia maravillosa poder compartir con la gente y ser parte de franquicias que importan tanto para los fans, que tienen como una conexión casi espiritual con ellas. Hola, acá. Hey. Hola, Víctor de Nerd News. Eh, buenas tardes, señor Serki. Buenas tardes. Eh, quiero pre preguntar, pensando que obviamente él ya todos sabemos que es eh, un precursor del Mocho Cancho, eh, saber si, a, 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 o sea, gracias a esto, tiene muchas eh, solicitudes de poder trabajar en videojuegos, si le llegan eh, muchas propuestas de videojuegos. Eh, si además, obviamente, si él tiene eh, su interés en alguna vez poder trabajar en alguno de ellos, y si, si es que si puede contar, si es que alguna vez alguna marca 
se involucró en algún proyecto que obviamente después no, no, no pudo llevar a cabo, si es que lo puede contar obviamente. Si no. No, I have, I have been um, uh, involved in video games uh, since 2004 uh, and, I, and I was fascinated by the idea that at that time it was, it was um, the beginning of a transitional period for video games moving just from uh, gameplay into character driven storytelling with performance, with proper emotional characters. So I, I, I've, I was very lucky to, to meet with a company called Ninja Theory and we worked on some projects together over the course of the next few years. I can't talk about them, but, um, but they, for, for me, it, it was no different to making movies. It was the same process. In fact, um, the rehearsal process was like a play. We, we, we rehearsed the characters um, over the course of a few weeks and then we, we, d we did a, a run of the whole story as if it were a play. And then we began to, um, then we went to, to shoot the, the, the video game. So I, I, it was, a, it, as I say, it was a very important a turning point for video games because it, it, it became much, much more about character. And I remember at the time, there were a lot of critics saying ah, nobody's interested in cutscenes. Nobody's bothered about you know the drama. They just want the gameplay. They want to get onto the gameplay. And 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 we were saying no. This is not true. People want that immersive experience, and it'll be the immersive experience will be greater if you care about the character that is going through the story of the of the video game. So so. Uh, and, and, and then, as I was saying earlier, the video game technology that we were using back in 2004 then became used in the film industry. So it's, it, it's, it's an interesting how, how it's progressed from that point of view. Dice que sí se le han acercado compañías de videojuegos. Dice que desde el 2004 que él ha estado involucrado en estas cosas. Eh, que él justo empezó como en un periodo de transición de los videojuegos cuando dejaron de ser tanto como centrado en gameplay y también pasaron a ser historias centradas en los personajes. Eh, dice que hay una compañía que, con la que él estuvo trabajando que tiene proyectos para los próximos años pero que no puede hablar de ellos. Eh, dice que no lo encuentro para nada diferente de ser actor incluso contaba que cuando él estaba ensayando la historia como para poder empezar a, a grabar por decirlo así eh, en los videojuegos eh, era casi como una obra de teatro porque tenían que ensayar todo como una obra de teatro y después presentar la historia para ver cómo salió como si hubiese sido una obra de teatro entonces que no lo encuentro para nada diferente eh, dice también, como había mencionado anteriormente, el avance de la tecnología de los videojuegos ha sido increíble y comentaba también que hubieron muchos críticos que decían que lo, la gente no quería videojuegos centrados en historias. Pero como hemos visto ahora, la gente sí los quiere y dice que es muy interesante cómo hemos llegado como a este punto de avance de los videojuegos. Gracias. Acá... Aquí está ahí. Está ahí eh, Rocío de Radio Kai. Eh, creo que no todo es trabajo y detrás de cada actor hay hobbies y gustos y pasiones. Eh, tu logro llegando a la, a la base del Monte Everest es realmente inspirador. Y dado tu espíritu aventurero, eh, quería saber si tienes planeado conquistar otras cumbres acá en Chile, en eh, la Patagonia chilena, quizás en un futuro viaje. So I have to be clear, I, I, didn't re, I have not summited Mount Everest, although I want to go back to the Himalayas to climb more peaks there. But uh, I, I went to the Everest base camp with my, with my family. Um, um, but I really want to come back to Chile and, and climb here, yeah. I, I, as I was saying earlier, I, it's just 
beautiful. You know, the mountain scenery and uh, just the, the way that the, the, the Andes rises out of the, this the plain here is just, it, it's so enticing and I just wish I had more time, but I will be back. <laughs> Dice primero que él llegó hasta como una de las bases de campamento del Monte Everest con, con su familia, al parecer. Y dice que él planea volver a Chile. Dice que está casi que enamorado de la, de, la, de la cordillera de los Andes. Dice que se ve maravillosa, que es muy lindo. Y que ahora no tiene tiempo, obviamente, en este viaje, pero que sí, él va a volver a Chile porque planea ir a pasearse por ahí con su familia. Ya, chicos, queremos darles muchas gracias por asistir a la conferencia. Damos por término, vamos a hacer un par de fotos con los chicos de con el fondo de Comic Con. ¿Ya? Así que muchas gracias. Thank you. Thank you. Y la selfie con la prensa tradicional. Sí. Thank you so much and I want to say a big thank you to Antonio. Gracias. For, for making my answers sound more intelligent than, than, than they really are.